الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز میں پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلاة و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوبی کی بریاب بریاب شافی روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدار بطحہ سروری کائنات فخر موجودات بائیسی تخلیقی کائنات صدری بزمی کائنات مصدری کائنات جنابی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آدباد واجب الاحترام موضوع محترم علماء کرام نات خانہ نشیری ریسان بانیان مفیل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامین و سامیات آجدہ افاقیزہ اجتماع عبدیس جامعہ مسجد جندر نکات پذیر میں انتہائی شکر گزارا تمام متضمین محفل دا جنہ نے اس محفل مبارکہ دا اجتماع فرما کے میں نورا پبا منو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حراتان دا صدقہ جنی ہیں حضور نے گارے سہورتے گارے حیرائی چو گزاری ہیں اللہ ساڑھی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کی تا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلِ فرمایا بے شک اللہ انہا دا مولا ہے اور جبریل بھی انہا دا مولا ہے وصالح المؤمنین اور مومنین جو جڑا صالح بھی او بھی نبی دا مولا تے مددگار ہے والملائکہ تو بعد ذالک ظہیر فرمایا اس تو بعد سارے ملائکہ اور فرشتے بھی نبی دے مددگار ہیں حضرین موتشم اس آیت مبارکہ چل اللہ کریم نے اشارت فرما ہے کہ اگر سارا زمانہ بھی نبی دا دشمن بن جاوے اس نبی نو کی بھی فروائے کہ جدہ مولا او دا اللہ ہوئے 
فرمایا اللہ بھی نبی دا مولا تھے مددگار ہے وہ جبریل اور جبریل بھی نبی دا مددگار ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نو اللہ تو علاوہ مددگار منیا جاوے کسی نو داتا کہہ جائے کسی نو غوث کیا جاوے تو شرک ہو جان دے لوگ کہتے ہیں کہ داتا اور غوث اللہ دا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید مسجد اندر موجود ہیں قرآن مجید جلد دیتے اللہ کریم دے ننانوے نام لکھے ہیں اونا اللہ کریم دے ننانوے نام آوے چو ایک نام بھی داتا نہیں ایک نام بھی غوث نہیں معلوم نہیں کہ لوگ کیوں کہہ دنے کہ اللہ دا نام داتا ہے اللہ دا نام غوث ہے تو جنہوں داتا یا غوث کا ہوگے شرک ہو جائے گا اس آیت مبارک ہے چلہ کریم فرما دے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل اللہ فرما دے ما بھی نبی دا مولا وان تے جبریل بھی نبی دا مولا ہے اللہ دی شفت غیر خدا بچ ثابت کریے تو شرک ہو جاندے یہ لوگ اندر ایمان ہے مگر اس آیت مبارکہ بچ اللہ کریم نے اپنے واسطے بھی لفظ مولا ارشاد فرمایا جبریل واسطے بھی لفظ مولا ارشاد فرمایا تو سا سوچ رہے ہو گئے کہ ایسی صاحب نے فوراں اکری شروع کر لیے بھئی گزارش اس طرح ہے میں اتنا دیر کا دی واقعی نہیں بیٹھا علامہ صاحب ٹھیک فرما رہے میں دن رادہ سفرہ اندھا تھکیا ہونا اور میں انتظامیہ نے کہا سی کہ تو سا میں نے پہلے دس چھوڑ دے کہ میرا بارہ بجے ٹائم میں بارہ بجے حاضر ہو جاندہ دو ڈائی تین گھنٹے ہوگی میں نے حاضر ہویا کیونکہ میں دنوں بھی پروگرام اچھ ساں کر رات بھی تین تقریران کیتی ہیں ہون دنوں بھی میں سرائی عالم گیر ساں ہون تو آڈی خدمت چاہ دے رہا ہوں صبح میں فیصلہ بات سمندری بھی جانا ہے سفر در سفر ہون دا دن رات تو میری کوشش ہے کہ میں تھوڑے وقت اچھ جامع گفتگو کر کے آپ 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 نگوش گزار کر کے اجازت چاہا ہوں میرے ذمہ انوان لگایا گیا کہ حضرت مولا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو دی عظمت بیان کرنی ہے میں اسے ہی حوالے نہ لائے کے مبارکہ پڑی اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ بھی مولا ہے اور جبریل بھی تو اسے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ تھوڑی چلی جائے ماشاءاللہ ایک واری بھر کوشش کرو بھلا سبحان اللہ ایک واری ہور کوشش کرو بھلا جیڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ حاج دیاں درخواستہ بینکج پہنچ گئی ہیں قرآن دادی ہون والی ہے تو بلکہ ہو بھی رہی ہے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے توچہ سبحان اللہ بول لے اوہ اس حال اپنی امین اللہ حاج کر کے آئے ہون جڑا اس توچہ بولے اوہ اپنے مرشد پاک نہ حاج کر کے آئے ہون جڑا اس توچہ بولے اوہ آج رات و سومے تے خوابی چھو حضور تشریف لے کے آجا تو تیرا کی جاندہ مولا جڑا اس تو اچھا بولے اوہ جا جاگ دے ما فلچی حضور دا دیدار نصیب فرما ماشاءاللہ ہون کا میں تھے کی رکھا جائے زور نہ بولو سبحان اللہ پڑا قرآن جا کھو سبحان اللہ مسجدیاں دیواراں اگلے سال تک سبحان اللہ کہن دیا رہن انج بولو سبحان اللہ اللہ کریم لی رجا پرمایا فا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین والملائکت بعد ذالک ذہیر اللہ کریم نے رجا پرمایا اللہ بھی نبی دا مولا ہے جبریل بھی نبی دا مولا ہے فرمایا و صالح المؤمنین او جڑا مومنین جو سالے بھئی او بھی نبی دا مولا تے مددگار علماء فرما دینے سالح المومنین تے مراد حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے اللہ نے فرمایا و صالح المؤمنین اللہ نے فرمایا علی بن نبی دا مولا ہے مولا دا منا مددگار ہے آج لوگ کہنے نے علی نو مولا کیے شرک ہو جاندہ ہے اللہ دا قرآن نے پڑھ کے بیخ اللہ نے فرمایا با صالح المؤمنین فرمایا علی مولا ہے جد الحدیث دیواری آئی میرے آقا نے فرمایا ملکنت مولا فہاز علی مولا فرمایا جدا میں مولا اوڈا علی مولا 
ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਵੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਆਖੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੋ ਲਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਫਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਾ ਮੌਲਾ ਹੁ ਜਿਬਰੀਲ ਵ ਸਾਲਿਹੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਤਿੰਨ ਮੌਲਾ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਤੇ ਸਾਲਿਹੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾ ਵਲ ਮਲਾਇਕਾ ਸਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਲੈ ਚੱਲ ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪੈਂਡੇ ਪਾਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਉਨਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅਹਬਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੇ ਚਾਰ ਵਸੀਅਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਦਮ ਜੀ ਸਤੀ ਮਰੂਮ ਨੇ ਸਵਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਆ ਫਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਆ ਫਕਾ ਤਾਰਾ ਪੜਨਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਦਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਨਾ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دی شہادت دے بعد تے اسا ویکھنا ہوندا سی کہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے تے صحابہ فرماتے نے سی مولا علی دا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاندے ساں جے تے مولا علی دا ناں سن کے بندہ مسکرا پیندا سی اسی سمجھدے سا بندہ اپنا ہی ہے سبحان اللہ تے جے علی دا ذکر سن کے بندہ متھے تیوڑی تے وٹ پاندا سی اسی سمجھدا سی دا بندہ منافق ہے ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا پونا والی والے ہو اج بھی علی دا ناں لے لیے بندے دا پتہ لگ جاندا ہے ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਣਾ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਕੇ ਬੇਗਾਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਕਰੇ ਅਲੀ ਬਈ ਹੱਥ ਕਰੋ ਸੁਨਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜੀਏ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਆ ਖਿਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਆ ਖਿਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੇ ਦਿਲ ਨਾ ਜਿਨਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਆਸ ਹਰਾਲ ਜਿਨਾ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਐ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਤੀਨਾ ਤਯਬਾ ਦੀ ਗਲੀ ਐ ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤਜਰੀਬ ਲੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਦਰਾ ਸਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਆ ਰਹੇ ਸਕਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਦੋਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਕਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਪਾਣ ਆਣ ਲਗੇ ਅਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਾਉਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਓ ਜਾਓ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜੰਨਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਵੰਡੇ ਜੰਨਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਵੰਡੇਗਾ ਜੰਨਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੇਰਾ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਖ
تے پہلے نے کہنا والیکم السلام تے پوچھنا حضور صبح سلام کیتا ہن کیوں نہیں کیا فرما صبح میں سلام کیا سی میں نو وی نیکیاں ملیاں تو جواب دیتا تینوں دس ملیاں ہن میرا دل کردا تو سلام کہ میں جواب دیوا تی تیریاں ہو جان تی میریاں ہو جان او اس طرح ایک دوسرے نال رحما او بینہم پیار کردے سن ایک دوسرے دے نال مگر ایتھے معاملہ ہو رہے مولا علی تے سیدنا سیدنا صدیق اکبر جدو میرے دل نو ملدے نے مولا علی نے دوری کہنا السلام علیکم صدیق اکبر کہنا وعلیکم السلام ایک دن دونہ یارہ دی ملاقات ہو گئی تھے مولا علی بھی چپ تھے صدیق بھی چپ ان صدیق انتظار کر رہے ہیں کہ علی روز سلام کہیں جنہیں ہون بھی فرما ون پر مولا علی چپ آخر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا السلام علیکم تو مولا علی اکھا والیکم السلام حضرت صدیق اکبر نے صدیق اکبر نبی کریم جی بارگا چاہ کر گئی تھی یا رسول اللہ علی خورے میرے نل ناراض ہے تو اسی تھوڑا جا حولہ بولو تو انہوں نجر نہ لاگ جائے وہ کل لنگر شنگر ہے بھائی ہے لو جی کہنے نے لنگر ہی لنگر ہے اوہ ہونتا ہے بولو سبحان اللہ تھوڑا جا لنگر گروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گو جاندہ ہے جیڑا حضور دے لنگر تے آج تک پلے نا وہ بولو سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما لگے حضور علی خورے میرنا ناراض ہے روز سلام کے اندرے آج نہیں فرمایا سرور کائنات نے فرمایا علی نو بولو مولا علی آئے حضور نے فرمایا علی صدیق نا ناراض ہے ان مولا علی دے جواب سنر کی تھی یا رسول اللہ میرا یا رہے ہیں وہ اور نے جڑے کہنے علی تے صحابہ چا دشمنی حسن مولا علی کہنے لگے کملی والے یہ تے میرا انجدہ یاری یہ دی یاری تو میں مکران بھی تے میں نو رب دا قرآن نہیں مکران دیں دا اللہ دا قرآن گوائے رحما او بینہم اللہ فرمان دا اے آپ سے جو بڑے رحم دل نے بڑے یار نے تی یار صلی اللہ یہ دی تے میری یاری دا تے قرآن گوائے نبی کریم نے فرمایا صدیق شکایت کر رہنے کہ یار رسول اللہ روز علیہ السلام فرمان دنے آج نہیں فرمایا خور نراض نے مولا علی کہنے لگے کملی والے یاری بھی بڑی ہے نراض کی بھی کوئی نہیں پر سلام میں نہیں کہنا ہون نہیں میں سلام کہنا حضور فرما کو علی وجہ بھی تھی ہووے نا شیر خدا نے ارد کی تھی کملی والے آج رات میں لیٹھے آؤ میں خواب بھی اندر بیکھے آج میں جلنا دی سہر پیا کرنا آؤ ارد کی تھی کملی والے آج پوری جلنا دی اندر رنج دا میں حل کوئی نہیں اس میں حل دے میں قریب گیا آؤ میں پوچھے آ پرستی رہا میں حل کی دا ہے پرستی رہا گیا لی او دا میں حل ہے جیڑا پہلے سلام کر دا ہے ارد کی تھی کملی والے آج ہن سلام میں میں نہیں کہنا سلام صدیق کے جواب میں دیوا کیونکہ میرا دل کرتا ہے میرا یار ہے او محل میرے یار دا بن جا او محل میرے یار صدیق دا ہو گئے سبحان اللہ میرا دل کردہ محل میرے آنے اہل نظر جنہ دیا کیاں دا تارا علی ہے آج ملاقات ہوئی نا تے سیدنا صدیق اکبر فرما لگے علی مبارک ہوئے نبی کریم فرما رہے نے جنہ دیا ٹکٹا میرا علی بندے گا مولا علی فرما لگے خیر مبارک مولا علی فرما لگے سیدنا صدیق تو آنوں میں مبارک ہوئے فرما جنہ دیا ٹکڑا تو بڑھنی آنے میں نوکا دیا مبارکہ مولا علی فرما لگے تو ہانو تے نبی نے فرمایا ہے جنہ دیا ٹکڑا میرا علی بندے گا تے میں نو نبی نے فرمایا اور علی جنہ دیا ٹکڑا تو بندے گا انہ ٹکڑا تے مور صدیق دی ہوئے جنہ دیا ٹکٹا تے مور صدیق بھی ہوئے گی مولا علی فرما لگے ابو بکر جی پھر ایک سودا نہ کریے حضور کی میں دا تے مولا علی کہنے لگے سونے جڑا تیرا قیامت نو منکر آیا نا میں ٹکٹ کھوئے نہیں دینے تے حضرت صدیق اکبر حس کے کہنے لگے مولا علی جڑا تیرا منکر آن لگے مور میں بھی قدو لاکے دین لگا جنہ تے چوہ ہی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے تے صدیق دا بھی سنی ماں دا پتر بولے آنے واہلے نظر جنہ دیا تارا اکھیاں دا تارا علی یہ ہون رال کے پڑی ہے بھائی میں کیڑا کلیا ورطا بھائی بولو گے میں نے پتہ شاہ دولا کہ ہون تک گوڑے نل ہوئی بڑی ہے ایس ویلے پونہ والی والے سبحان اللہ کہیں جو گرین دے بھی نہیں 
चलो सारे मिल के पढ़िए अहले नजर की आंख का तारा अली अली टूटे हुए दिलों का सहारा अली अली और लोगों ये मगफिरती की सनद हमारे पास ये हम हैं अली के और हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा ओ अली है जड़े वेले अपनी माँ दे सिकम के अंदर आए कौन है दिवाली ने कदे कदे मौला ली दी अम्मी दे खोले आना हजरत है मौला ली दी अम्मी मेरे यहाँ का दिच्छा चीने उठ के खड़े आये हो जाना एक दिन अभी करी हूँ ने परमा उम्मी बादी बादा उम्मी तुष्टी हो परमा या मेरी माँ दे बाद तुष्टी मेरी माँ परमा चाची जी मामा यों ने पुत्र उठ के खड़े होंडे नहीं موسیقی او علی جڑا ماں دے شکم میں چھوڑی محمد عدب کردہ ہے ماں دے شکم چھوڑی نبی دا عدب میرا دل کردہ پیرے بہو دے دربار دے چلنا اس عدب دا رنگ پیش کرا عدب ہے کی یہ ایمان سارا ہی عدب ہے ایمان داری ندر سو پڑھ لکے بیٹھے ہو عدب نکار رہی ہے تے کو رشتہ زندہ رہ جاندہ ہے عدب تے نبی عدب تے خدا عدب رسول عدب تے اہل بیت عدب تے صحابہ عدب تے ولی میں یہ عدب تے دین ہے سارا دین ہے یہ عدب تے یہ دین نکال لگے تے سارے رشتے پھر بھی ختم ہو جاندے تے عدب نکال لگے تے دین سارے ختم ہو جاندہ عارفان سلطان نے اس عدب دا بڑا پیارا رنگ پیش فرمایا آیا آبی نے جہاں پر ماندے میں علم پڑھے جو ہر آیا نہیں بنیں دے جیڑے ہون ذات کبھی میں پتل کبھی سونا موسیقی मेरा काम मिलवा हो पामे मरिए बेच मदीने बिना बिना अदब नजात नहीं कामिल बाहु पामे मरिए बेच عدب نبی تھی مومن ہوئے بے عدب صدون کمینے باج عدب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے ویچ مدینے مولا علی ماں دیشی کمیچ بھی نبی دا عدب کر دے امام حاکم نے لکھیا حضرت ملہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ دیگر تمام سیرت نگار فرما دن جدو آئینا مولا علی دی ولادہ دیواری تو سرکار دو عالم اپنی چچی دنال کعبے دا تواف کر رہے ہیں نہیں بھائی پکھا نہیں چلا میرے والد تو جو بس 
ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਦੀ ਅਮੀਨ ਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਚਾਚੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਹਬੀਬ ਕਿਬਰੀਆ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਕਮਲੀ ਬਾਲੇ ਅੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤਵਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਕਮਲੀ ਬਾਲੇ ਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤਵਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਜੀ ਘਰ ਲਗੀਆਂ ਆ ਜਾਓ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਚਾਨਕ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਫਟ ਗਈ ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਾਬੇ ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਇਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬਾਰੀ حضرت ਈਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਿ حضرت ਮਰੀਮ ਈਸਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਬਰੀਲ ਫਤਮਾ ਸੱਲਲਾਹ ਬਸ਼ਰਨ ਸਵੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਬਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਭੂਖ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਈਸਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਭੂਖ ਮਾਰੀ ਉਹ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਜਿਹੜਾ ਭੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਰੂਹੁਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਈਸਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਭੂਖ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਚ ਰੂਹ ਡਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹੁਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਭੂਖ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਗਲੇ ਹੀ ਲਮਹੇ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਮਰੀਮ حضرت عیسی علیہ السلام دی بیت المقدس وچ اتقاف بیٹھیاں اچانک اللہ دی آواز اے مریم ذرا باہر آ جا ارض کیتی کیتے جاواں اللہ فرما کھجور دی چھاویں آ کے اپنے پتر نوں جنم دین لائی اللہ فرما وا حسی الی کی بی چیز ان نخلا اس ਕਿਤਾ ਲਈ ਕਿ ਰੁਤਾ ਬਨ ਜਨੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਦੀ ਮਹਾਬਤ ਦੀ ਬਾਤ ਜਦ ਈਸਾ ਦੀ ਵਲਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਬਲੇ ਜੇ ਤਕਾਫ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਜਦ ਅਲੀ ਦੀ ਵਲਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ حضرت ਈਸਾ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਰ ਪੂਨਾ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਔਰਤ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਕ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਯਤਹਿਰਾ ਕੁਮ ਤਤਹਿਰਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਲੀਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਪਲੀਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਪਲੀਦੀ ਦੇ
सरकार ने देखिया हाँ चाची दिया कमेटियां शुरू आए ने मेरे आका ने परमाला जी चाची पुत्र अल्लाह ताल करे अल्लाह पुत्र देवे लोग खुशियां मना दे तुष्य क्यों पिया रों पिया और अर्थ कर दिया कमली बाल ले राधी मैं भी बड़ी हूँ पर रों नहीं आज तेम दिल गुदरे पुत्र दुनिया ते आया हूँ बच्चे ने आज यक्षिया नहीं खोलिया हूँ रों नहीं आ खोरे पुत्र दिया यक्षिया कोई ही नहीं मेरे आका ने पर मैं ले आऊँ चाची जी चाची कराऊँ नबी दी कौन दी चिया है अली ने यक्षिया खोल के नबी दा चेरा बेखे आऊँ मेरे आका ने पर माया चाची जी उसी के दिया यक्षिया कोई ही नहीं कदे मोहम्मद पूछो ते दो जगवे चेवे दिया अखाई कोई हिमे दिया ते अखाई कोई नहीं अली ने आप टिक टिक ही लगा के नबी दा चेरा बेखेना सही है दुलारा भी वाला आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जवान हुए तो करीब बिठा के फरमाया आँख नहीं सांग खोल दा ते माला लिया कि तियार सुल्लल्लाह को बचा पैदा हुए मानो वेखदा को बाप नो को बैना पाया यार सजनांड गमांड वाले नो वेखदे ते मर्ज कि तियालक एक तो होवे जड़ आँख खोले ते सामने न تو حضور نے فرما تینو کی میں پتہ چلیا میں آگیا تو مولا علی حاج کے کہنے لگے کملی والے جدو کسے ماہی دی اڈیک ہوئے نا جدو سکھ ہوئے کسے محبوب دی جدو صدر تے تانگ تے انتظار ہوئے نا کسے سوک نے دا پھر دروازہ حوارنل بھی کھڑ کے تے انج لگ دا ہے میرا ماہی آئے ہے عرض کی تی سونے ہیں جدو تسا قدم مبارک بیڑی چڑکیا میں سانس لیا تے سانس سے چھا ہوا گئی हवाएं चंद बुबा दी खुशबू गई थी अंदर हो कुटी अली अखां खोल जिधा उड़ी का कर दा समा ही आ गया ये गुड़ती दा वेलाया ते नबी करीम ने सलातु सलाम ने अपनी ज़बाने यो हादी गुड़ती यता फरमाई मौलाली ने एक बार ही ज़बाने मुस्तफा नहीं चुसी फरमादे सन में रात नू हुजूर दे नाल लेट जाता نے او علی جڑا ساری رات محمد دی زبان دی چوک سے لیندہ رہندہ آسا ایمینی میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ تل علم و علی ام بابوہا فرمایا میں علم دا شہران تے علی دروازہ ہے او کیوں دروازہ ہے کیوں دروازہ ہے مولا علی کوفے دی گلی ویچو گزر رہے اچانک ایک انسان نے آباز دے کے اکھا علی درا میری گلتے سن آپ نے مڑ کے فرمایا جی کہنے لگا علی میں حیرانہ تو سکول نہیں پڑیا کالج نہیں پڑیا یونیورسٹی داخلہ نہیں کسی جامعہ دفاری ہو تحصیل تو نہیں پر مقام حیرت ہے تیرے جیڑا بھی سوال کریے تو کدھے سوچ کے جواب نہیں دیتا فوراں بغیر سوچے ہیں جواب دے دینا ہے مولا لی دے جواب ہوں دے بھی کو پونا والی والے ہو انج دے سن اثر دی نماز پڑھ دے کوفے دی جامعہ مسجد چا جا رہے تھے ایک قدم مسجد دے اندر تے کسی ڈیاں تھے یہودی دوڑ کے آئے تھے کہن لگا علی اے تھے رکھ تے میرے سوال دا جواب دے مولا علی رکھ گئے کہن لگا علی دس کیڑے جانور انڈے دین دینے تے کیڑے جانور بچے دین دینے یہودی دا خیال ایسی جی علی جانور گنے گا تے نماز رہ جائے گی نماز پڑے گا تے جواب رہ جائے گا کوئی ایک کام تیا جو ہوئے گا نا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مڑ کے فرما لگے سن جڑے جانور آن دے کن اندر ہوں دے نے تو جنہ دے کن بار ہوں دے نے بچے دے دے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے بار آئے تھے یہودی بار بیٹھ کے نا مسجد اسی لیے تے گنتی پہ کر دے نے او علی نو گنتی چپان آیا علی انو گنتی چپا دیتا ہے یہودیاں دیکھ بہت بڑے عالم کو لیس بعد ہی خبر گئی تے انہیں اکھا کہ جنہیں جواب دیتا یا انہیں جانور آپ بنائے نے تے یا بان دے بیکھے نے جواب ہی انجدے ہوں دے نے مولا علی دی خدمہ چے بندہ یہاں کے کہنے لگا علی سوچ کے جواب کیوں نہیں دیں دا ہوں مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں ہونے او کہن لگا پانچ انگلیاں ہونے مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا ہوں کہن لگا سوچا دی لوڑ کیڑی ہے ہر بلے ہاتھ سامنے رہ دا ہوں میں نے پتا انگلیاں پانچ انگلیاں ہونے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دے وہاں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہ دا ہے کائنات علی دے سامنے رہ دی سبحان اللہ بولو سارے بھائی 
کائنات علی دے سامنے رہا دیو کہا لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو نہ پڑو مرضی تو آڈی بھئی جدر بھی دیکھو جدی مان اللڑ بلڑ باوے دی لوری دے کے پالے ہو چپ روے تے جنہوں لگ دا میری امین امینو درود تے ناتا دیا لوریاں دے کے پالے ہے وہ اپنا ہاتھ لے رہا کے پڑے گا جدر بھی دیکھو اے میں اے میں نہیں پڑھا رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو نا اے اے دروازہ سی کھولیے مسجد دا دروازہ بند کریے یا کھولیے لکڑی دا دروازہ ہوئے یا لوہے دا اسی دروازہ کھولیے تے آواز پتہ کی ہم دیئے چین آن دی نا آواز نبی کریم نے فرمایا جدو میں میراج دی رات آسمان تے گیا تے جنت دا دروازہ فرشتے کھولیا تے آواز آئی علی نہیں ہے جب سبحان اللہ اگلی گل سنا دے ماں حضور فرما دے میں شب میرا جدو آسمان تے گیا تے آسمان دے ہر فریشتے میں نے پوچھیا علی دا کی حال ہے سرکار فرما دے میں فریشتے نے پوچھا تو ہنو علی دا کی میں پتا ہے تے سارے فریشتے حض کے کہنے کے کملی والیا علی دا کی نو نہیں پتا سبحان ان جنو جنو علی دا پتہ مل کے پڑے تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو ان بیکھو کڑا کڑا نہیں پڑتا تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو اے نہ سمجھے آجے میں شیر پر چلے آؤں کہ جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے او علی ہے مولا علی کوفے بھی جامعہ مسجد ہے میں برتے بیٹھے کسے کھانے چی آکے آکے علی باری ہوتی پہ نبی دے انہم پہ بان پہ کر دینے مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا میں نبی نہیں علی آن جن جو پچھنا میرے کھلوں پچھ لو پچھو جنہیں سوال کرنا پچھو میرے نبی دے علم دی خبردار کسے گل کی تھی پتہ لگیا جڑا نبی دے علم تے تان کری یہودی تے اسا قدر محمد دا نو کر نہیں اسا قدر کیوں جی کہہ رہی شاہ مولا علی جواب دے مالی اٹھ کے کڑے ہو گئے لوگا ویکھے علی بڑی موج چھے ایک جھٹ پٹ اٹھ کے کڑا ہو گیا کہنے لگا مولا علی ایک سوال کرم فرما پچھ کہنے لگا مولا علی لوگ میرے حلال دا ہونے چھے شک کر دینے لوگ کہنے جدے باپ نال نام تیرا جدے باپ دا لگ دا ہو تیرا باپ نہیں تے علی درہ دس کہ جے میرا باپ کون ہے میرا جملہ زائے نہ کرے ہو پونہ والی والے ہو سوال دے ویچی جواب ہے کہنے لگا علی دس میرا باپ کون ہے معلوم ہو گیا علی نو پتہ کون کون حلال دا ہے کوئی نہیں بول دے تو سی یار علی دا ذکر کر رہے ہیں سنی دا چیرہ کھل جانا چاہی دا ہے ذکر علی کرنا حق کی سنی آدھا ہے اکد غور کیتا ہے جب بندہ کمزور جاوے تو من وزن چک دا ہوئے نہ چکے جاوے تو چک جا چک دا کھنا ہے یا علی تو مارا تو کمزور جا بندہ من وزن چک جاندہ ہے پاکستان دا جیڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے نا انہوں نشان حیدر دیتا جاندہ ہے یہ تا کامی بہادر آمال ہے نا علی دا نام کمزوران دا زور بن جاندہ علی دا نام لئے جنگان دا نقشہ ہور بن جاندہ مولا علی ارد مرتدہ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سبند نے فرما بیٹھ جا جدا نام تیرے نام نہ لگ دا کوئی تیرا باپ ہے ایک ہور اٹھ کے کھڑا ہو گیا علی ایٹا بڑا دعویٰ جو مردی پوچھ لو پوچھاں فرما پوچھ کہنے لگا علی تیری عبادت بڑی مشہور ہے 
تے جدی عبادت کرنا کا دے او دی زیارت کی تھی او دی عبادت دا مکی رنگ پیش کر رہا ہوں جنہوں وکھنا عبادت ہے نظرو الہ وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ وکھنا عبادت ہے وہ آپ کی نہیں کوئی عبادت کردہ ہوئے گا کہنے لگا علی تیری عبادت بڑی مشہور ہے دس جدی عبادت کرنا کا دے زیارت کی تھی یا مولا علی نے اوہ جواب دیتا جڑا حدیث جبریل لیچے میرے آقا نے جبریل نے احسان دے سوال دے بدلے چھ فرمایا کہ انت عبد اللہ کا انہ کا ترا فا اللہم تکن تراہو فا انہو یراک تے مولا علی نے انج الفاظ بیانو فرمائے فرمائے تو ایک باری رب ویکھا دی گل کرنا ہے فرمایا میں علی ایک سجدہ کر لینا دوسرا کا دے کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہیں کر لینا علماء فرمادن حضرت علماء اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ وفی انفسکم افلا تب سیرون دی تفسیر تک ایتھے تک لکھیا مگر حضرت علماء عبد الرحمن ملہ سفوری نے اس تو اگلی بات کی تھی آپ فرمادن ہے کہ اس ویلے جبریل صدرت بیٹھے تے جبریل از کی تھی یا اللہ جا علی بڑی موج ہے چھے تے اجادت ہوئے تے ماں بھی کچھ پوچھ لما اللہ فرمایا پوچھ جبریل لے بعد بشریت اوڑ کے مولا علی دماغ پلے چاہ مولا علی بے کے پہلے تے ہس پہ مسکر آگے فرمائے چل تو بھی پوچھ لا جو پوچھنا جبریل اٹھ کے اوہ جو سچی دساں تے جبریل دی علی نہ لی یاری بڑی پرانی ہے ہاں ہاں بڑی پرانی جو یاری علی دی جبریل نہ لی گل سنا دے ہاں اتنا طویل عنوان میں نو کئی راتاں چاہی دیا صرف علی دی تعارف واسطے کے لی کاؤں نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جدو فتح مکہ دے دیارے میرے نبی نے فرمایا نا آئے میرے موڑے تے چڑھتے کابے تے بوتو توڑ تے مولا علی بوتو توڑے تے نالے مسکر آرے حضور وے کے فرما حسدہ کیوں ہوئے تے عرض کی تی یا رسول اللہ توڑے موڑے آتے کھڑا تے میرا سار خدا دے عرش دے نال پہ لگ دے یہ اجادہ دے میں تو سونے آمیں عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آمیں مسکر آ کے میرے نبی فرما چوب کر کے کام کری جا جڑے کام لائے ہیں جدو پتر ٹوٹ کے تے حضور نے فرما چل آجا مولا علی چھلانگ ہماری پھر ہس پہ فرما ہون کیوں ہسے ہیں عرض کی تی مدینہ دے اما ہیا رب دے عرض تو چھلانگ ہماری ساٹھی نہیں لگی حبیب کبریہ نے مسکر آ کے فرما تینو عرض تے چڑھاؤن والا نبی ہووے لون والا جبریل ہووے تینو ساٹھ کی میں لگ سک دی ہے تے جنگ احد مولا علی نبی کریم دی بار گا چاہے عرض کی تی یا رسول اللہ میں ستارہ زخم لگے احد مدان ہے عرض کی تی کملی بالے جڑے بلے ستروہ زخم لگیا میں زمین تے ڈگیا ایک سویت لباس والا سونے جے چہرے والا آیا میرے دامان سے بگڑ کے اٹھا کے کہن لگا علی اٹھ مار میرے نبی تے دشمنان جبریل کے اندنے کملی بالے میں اٹھ کے بیکھے آؤ اوہ انسان غیب ہو گیا میرے آقا فرمایا اوہ جبریل نو جوانو پونا بالی بالے آج بچہ دیگیوں نو ماں چک دیئے آج بچہ دیگیوں نو پہنا چک دیئے بچہ دیگیوں نو پہنا بھائی ماں باپ پھوپیاں تے مازیاں چک دیئے والی تیری عظمہ تو قربان جاوان علی جدوں بھی ڈگ دے جبریل چکنے آدھا جدو ڈگ دے انہوں جبریل اٹھا منا ہوں دا او دی یاری بڑی ہے جبریل اگر میں جبریل دیتے علی دے واقعہ سنا ہوں تو پھر اور لمبی بات ہو جائے گی بس جبریل اٹھ کے کھڑے ہو گئے جی میں بھی پچھا اور میں پچھا تو جبریل کہہ لگے علی دا سیس ویلے جبریل کتھے گئے جبریل کتھے گئے تو اسی تھکے تھے نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کرو بھلا سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ جی بابا جی میں نے پتا ہون بولو بھلا سبحان اللہ ہو روچہ بولو ہون ٹھیک ہے تو بھی اتنا بھئی مسکر آکے ان میں بول دے اللہ تو انہوں حسدہ رکھے ہوئے شاہ اچھا بولو سبحان اللہ جبریل امین نے سوال کی تا اس ویلے جبریل کی تھے مولا اہل علی یہ نہیں فرمایا کہ او سدرہ دباسی میں زمین تے رہن والا فرمایا جہ تیرا جواب نہ دیتا محمد علم دی چادر تے تاک لگ جاندہ ہی فرما دو گڑیاں ٹھہر میں تنہوں دسنا جبریل کی تھے ممبر دے بیٹھے بیٹھے مولا علی نے ایک بری آسمان والے بیکھے آ 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਆਓ ਤੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆਓ ਮੈਂ ਸਿਦਰਾ ਤੁਲ ਮੁਨਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਬਰੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਰਾਂ ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਬਰੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਗਰੀ ਬੋ ਦੇਖੇ ਨੇ ਫਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਬਰੀਲ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਅਲੀ ਦਾ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਮੈਂ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਯਾ ਤੂੰ ਜਿਬਰੀ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਉਚਾ ਬੋਲ ਜਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਚਲੀਏ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਰਬੇ ਕੜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਖਾਲਬ ਸ਼ੇਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਓ ਵੇ ਪੀਰ ਅੱਬਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਇਆ ਸਕਦਾ ਰਤਬਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਲਮ ਵੇਖੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁਸਨ ਵੇਖੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵੇਖੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਖਾਵਤ ਵੇਖੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਲੀ 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 ਫਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੈਬਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਝੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾ ਜਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਤਹ ਖੈਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨਾ ਉਲਾ ਪਾਣੀ ਪਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈ ਤਫਸੀਰ ਮਜ਼ਹਰੀ ਚ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਕੜਿਆ ਬਾਏ ਹੱਥ ਨਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਖਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੋਤਰਮਾ ਤੇ ਉਮਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਆ رضی اللہ تعالی عنہ ਬਣੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਲਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਖੈਬਰ ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਲਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਸਟਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨਾ ਉਲਾ ਪਾਣੀ ਪਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਦ ਨੇ 70 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਾਏ ਹੱਥ ਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਬਾਈ ਹੱਥ ਚ ਤਾਕਤ ਕਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਟੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 70 ਗਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨਾਉਲਾ ਪਾਣੀ ਪਤੀ ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਿਲਾਇਆ ਹਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਲਾ ਮਾ ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 40 ਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੱਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਮਰ ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇ ਕੁਫੇ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਇਆ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵਡੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਗੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ 
اور اٹھنے موت لی لے کے چلے آنے امام عطا نے رو کے فرما پتا ہی بابا کون ہے کہنے لگا میں مسافر ہم انہوں نہیں پتا بابا کون ہے رو کے فرما لگے ہو بابا میرا بابا علی ہے اس مسافر نے آؤں کے علی دے قدم پکڑ لے کہنے لگا لج بالا تیری سمجھ نہیں آئی کہ دیکھے برد دروازہ چکے کلے آئی پھر دا رہے آئی آجو سکی روٹی دے ٹکر نہیں ہے تو دے دے نولالی پکڑ کے سینے نہ لگایا فرمایا بیلیا کمال میرا کوئی نہیں ایتھے میرا دھور پہ لگ دا ہے او محمد عشق پہ لڑ دا علی تیر عشق رسول تو بھی قربان جاما تے سخی ہے ایسا گرمیہ دی دوپیر دا ویلہ تے کوفہ چکے آپ دا دار الخلافہ سی نا سفر تو تھا کے مولا لی آئے تے آپ اجے لیٹن لگے تے دروازہ کھٹ کیا فرما کون ارد کی تی جی کمبر غلام آیا جی فرما اندر آجا کمبر آیا نا تے آپ نے فرما کی گل کہنے لگا حضور جانا لیٹے آجے نا بار ایک منگ تھا آیا فرما کی مانگ دے حضور روٹی پہ مانگ دے شیر خدا نے فرمایا تے انہوں میری سخاوت ہی خبر نہیں روٹی مانگ دے 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 کمبر کھڑا فرما چاندہ نہیں ارض کی تھی حضور ٹور تے جامع ماں بھی تھا فرنا تھاک کے آیا تے او جڑا روٹیاں والا تباہ کے نا او تے جے اونٹ دے کچھاوے تے یہ میں اتارے نہیں بے نیازی نہ فرما لگے چالو نو کچھاوہ بھی نالی دے دے میں بس جلدی جان چھڑ دے مانگا بھئی بندے پھر بھی قدم اتھے لگنا ہوں دا میں زیادہ دیر تو آڑی ہوں سمکھ راشی نہیں کرنی مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگلی بار میں نے دو بجے ٹائم دیو نا پھر تقریر صحیح ہوئی گی جی بسم اللہ جی 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 مولا علی ہاں جو مک کر کے جی میرے میرے بال توجہ رکھو بھئی ڈاکٹر نو بھی کہتے جا کے آکھا جی میں ہے دوائی نہیں کھانی میں ہے کھانی ہے میں بھی ڈاکٹر تھے طبیب بھن کے ہیں میں نے پتا تو انہوں کیڑی دعائی چاہی تھی میں ہوئی دیکھے جاما گا تو جو میرے بار رکھو بس بھائی مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کچاوہ بھی نالی دے دے کچاوہ بھی دے دے کمبر پھر کھڑا فرما جاندہ نہیں جی ٹورتے جاما تھے او 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 کچاوہ جی اونٹ دے ہی فرما یا اونٹ بھی دے دے او روٹی لے نہ آئے کمبر پھر کھڑا فرما جاندہ نہیں جی وہ ٹورتے جاما پر وہ روٹیاں والا اونٹ جڑا نے جی وہ ستہ روٹان دی کتار دے وچ کار کھڑا ہے فرما ساری کتار ہی دے دے والی تیری سخابت تو صدقے میں کتاب اج پڑے اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار کمبر دے ہاتھ پہ چسی کمبر نے مہار آوتے سٹی تے آپ آوتے جڑا کے کھڑا ہو گیا مولا علی فرما دے نو تینوں کی ہویا کہنے لگا سونے تیری سخابت ویلے کے ڈر گیا کدھر میں ن او دا حسن ویکھیں بے مثال او دی شجاعت ویکھیں بے مثال او دا علم ویکھیں بے مثال او دی سخاوت بے مثال لے چلا میاں صاحب دے دربار پہ یہ دو حولہ بھی بولو میں اکھیا میرا گزارہ ہو جاندہ ہے کوشش کرو سبحان اللہ بولن دے حاج دیاں درخواستہ پہنچ گیا بینکہ جو میں پہلے بھی دعا دیتی ہے یا اللہ او اپنی امین الحاج کر کے آوے جو بولو سبحان اللہ بور چا آرفِ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا والے اے سخی نہیں ہوں دے سخی آمال نہیں ہوں دے اے تھے ہوں تھے دوئی جہاں سخی کنگال نہیں ہر چے داری صرف کن در راہ او لن تنالو البر حتی تنفقو مالا والے سخی نہیں ہوں دے سخی ہیں مال شادی ہوئی نا جو دو مولا علی دی سید ازار پاک نہ لکھا نبی کریم تیسرے دن گھار تشریف لے سیدہ زارہ پاک دے بکیا مولا لی تے سیدہ دو میں مسکر آ رہے حضور آئے تو دو میں چپ حضور نے قریب بیٹھ کے نا درمیان چپ بیٹھ کے حضور حضور فرمائے اللہ تو انہوں جہاں صدائی رکھے 
ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸੈਦ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸੈਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਤਿਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਸੁਣੋ ਦੋਨੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਅਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਆਤਿਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਅਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਹਰਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸਰਵ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਨ ਜਿਸ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਅਲੀ ਬੇਮਿਸਲ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਕਾਬ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਰਕਾਬ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਲੂ ਲੂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਲਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕੁਲੁਨ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿ ਮੁਬੀਨ ਵਲਾ ਰਤਬਿ ਵਲਾ ਯਾਬਿਸਿਨ ਇਲਾ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿ ਮੁਬੀਨ ਫਰਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬismillahir rahmanir rahim ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬismillah ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬismillah ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾ ਜੋ ਬismillah ਦੀ ਬੇਵੇ ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ bismillah ਦੀ ਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਂਦ ਨੇ ਅਨਨ ਨੁਕਤਾ ਤੋ ਤਹਤੁਲ ਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬismillah ਦੀ ਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ ਅਲੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲੂਮ ਦਾ ਖਜ਼ੀਨਾ ਅਲੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਾ ਮਦੀਨਤੁਲ ਇਲਮ ਵਾ ਅਲੀਯੂਮ ਬਾਬਹਾ ਮੌਲਾ ਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮਦੀਨਾ ਤਯਬਾ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਲੀ ਦਾ ਕਦਮ ਬਾਰਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਇਹ ਇਹ ਬਚਿਆ ਮੌਲਾ ਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮ
से मुझको आज पहली बार है दिल ये कहता है कि तू ही है दर कर आखिर तो सैयद हजारा पाक दिए चार वसीयत तो सुन लो तो इजाजत कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया तो इंतकाल फरमाया सहाबा दे दिल दी दुनिया उजड़ गई नबी करीम दी ऊंटनी ते हुजूर दा गधा ये दे तो हुजूर सवारी फरमा दे मदीने दी गली च रोंदे फिरदे तवज्जो है जी मैं बस 5 मिनट और गुफ्तगू करनी मेनू पता तू सब थक गयो सारी रात बैठ के भाई मैं तकरीर नहीं करना जिनी हजम हो जाए मैं थोड़ा इम्तिहान नहीं लेना नबी करीम अलैहि सलातु सलाम दा विसाल होया ते सैयद हजारा 6 महीने तक जिंदा रहिया 6 महीने रोंदियां रहिया आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने लगियां वाले चुप नहीं कर दे ए दईए लख से तुर गए यार बिछोड़ा पाके उन जाइए केड़े पास छे महीने रोदिया गुजर के रमजान दा महीना आया हो नौलाली फरमा दे ने तीसरा रमजान दा दिहाड़ा मैं करे आया हो वे क्या सैयदा फातिमा अपने बेड़े दी सफाई पईया कर दिया हो ने अपने पुत्रा नु गुस्सल पईया करा दिया हो ने खाना बना के पुत्रा नु पईया खिला दिया हो ने नौलाली करीब आके फरमान लगे दारा आओ अज मैं बड़ा रादिया तोडी तबीयत संभल गई है सैयदा दारा मौलाली नु कमरे च ले गई आओ फरमान लगिया अली दरा पुत्रा नु नाने दे रोदे दे बेज आ दे ना दो जरूरी गल्ला करनिया ने मौलाली फरमान लगे पुत्रो जाओ जेड़ा नाने दे रोदे ते जाओ के मौली दुआ करके आओ इमाम हसन हुसैन रोंदिया बाहर निकले अचानक सैयदा दी तबीयत ना सा दे आई मौलाली दी सर जो दिए च रखे आओ ते लोगे फरमान लगिया ली अज अदी रात वेले मेरी रोंदिया आंख लग गई मेरे बाबा मेरे ख्वाब च आए मैं अपने बाबा नु जफा मार आओ अर्ज कीती बाबा अपनी जारा नु छड के किथे तिर गए हो बाबा मैं दिने भी रोनिया रात भी रोनिया अर्ज कीती बाबा मेरा दिल नहीं लगदा या ते मेरे खुले आ जाओ या दारा ने अपने खुल ले जाओ नबी करीम ने सीने नाल लाया फरमाया बेटी रो ना दिल तेरा नहीं लगदा दिल मेरा भी नहीं लगदा फरमाया बेटी तैयारी कर ले मैं सारे नबिया नु ले के तेरी रूह दा इस्तिकबाल करने आया नौ जवान सैयदा ने अर्ज कीती मौला अली आज मेरी आखिरी रात आज मैं तुर चली आ मौला अली ने रो के फरमाया दारा अजे ते नबी दा भी छोड़ा नहीं भुलिया अपने जान दिया गल्ला ना कर जारा तेरे छोटे छोटे बच्चे ने फरमा दी अली की करा मेरा बाबल बगैर दिल नहीं लगदा हाथ जोड़ के फरमा दी अली तुर चली आ मेरिया चार बसियां दान मेरे बात पूरियां कर दे आज सिरे खुदा ने फरमा जारा बोलो नौ जवान कलेजा फट जा दाल सैयद जारा ने हाथ जोड़ ले फरमान लगिया मौला ली मैं तुर चली आ जे कद खिदमत च कोताही होई आवे मौला ली अपनी जारा नु माफ कर आज मौला ली कद आवाज दीती आवे ना इबादत कर दे सुनी ना आवे मौला ली मेनू माफी दे आज फरमा दी अली अपनी बीवी समझ के माफी ना दे अपने बच्चिया भी मां समझ के माफी ना दे मेनू मोहम्मद दी बेटी समझ के माफी दे दे मौला ली ने हाथ खोले फरमाया दारा मैं बड़ा राधी हां ते तू दूसरी वसीयत आवे लाया आओ हाथ जोड़ के फरमान लगिया मेनू किसे कदे नहीं वेखे आओ मेरा जनादा भी रात नु लेके जाया दे 
मेरा जना दा बेंक किया फेना देखो नबी दी बेटी दा जना दा पिया जांदा है जद तीसरी वर्षी दा वेला आया हाथ जोड़ के कहन लगी अली मैं तू चली आ जिन्ना दिया मामा बचपन जी छड़ जांदिया ने ओ बच्चे दीवार न लग के रोंदे ने ओ भीया नुकरा च बैठ के रोंदिया ने अली मैं तुर चली आ जांदी बार अपने बेड़े दी सफाई कर चली आ कल तुसा मेरे कपन दफन च लग जाना है पता नहीं मेरे पुत्रा नु कोई रोटी खिलावे के ना खिलावे मैं जांदी बार पुत्रा नु रोटी खिला चली आ करबला दी रे तू जुल्फा जी पानी है मैं जांदी बार बच्चा नु गुसल करा चली आ अपने बेड़े दी सफाई भी कर चली आ अली मैं तुर जावा मेरे हसन नल प्यार करे आजे मेरे हुसैन न रोन ना दे आजे मेरी जान पुलसों दखेयाल रखे आजे मौलाली फरमाऊं लगे दारा ओ तेरी नहीं मेरी भी अलाद है नौ जबानों जदू चौथी वसीय दावे लाया यार नबी दी बेटी ने हाथ जोड़ ले फरमादिया ली मैं तुर चली आ अली जिंदगी कठिना गुजारी है अली तो आने बचियां दी मावा जब मैं तुर जावा मैं नौ बोल ना जाया जे अली मैं भी कबर दे आऊं दे आ जान दे आ रे आ जे न कबर इच भी दे आ रे तनों तरसे आ कराऊंगी प्रालाली ने हाथ जोड़ ले फरमादे ने जारा मैं नौ भी माफी दे दे तू न भी दी बेटी मैं फकीर जिया पंजाब मैं रज के तेरी आ खिदमता नहीं कर सके आ फातिमा अपने पापा नौ अली दिया शक्त ना लोई कमली बाल नो मेरा सलाम क्या देवी लोला नीते सैयदा रोए रही आ इधर ही मामे हसन उसे न रोंदे आ गए क्या ने अम्मा ये जे जाई ना लोला नीने पितरानु सीने ना लगाया फरमाया रोंदे क्या हो तुम्हार दिल की नाने दे रोंदे ते जा रे सां दो सोनिया शकला न दरे आया उन्हा या क्या पितरों जल्दी जाओ जाके मानु वैखलो मातुर चली जे हज़ा पुत्रियाँ तुष्य कौनो फरमाया अल्लाह देना भी ब्राह्मीम ते इस्माइला अजी सारे नबी तो आधी माँ दी रूह नूले ना याव दुआ पुत्रा ने माँ उधे कदमा ते होंठ रखे सैयदा दी रूह परवाद कर गई मिया जा परमादे ने माँ माँ बाले मामा दे कुले इसे फरियाद ले जाने पर मौया मामा वाले रो रो आपे चुप कर जाने आखरी बेले आखरी बेले भी जिंदा बाद सही दजारा ने आखरी बेले यो दुआ की थी अर्थ की थी याल्ला जे फातिमा दिया रातां दे जगरात है कबूल ने याल्ला जे मेरी यही बात आते मेरे खामों ते मेरे बच्चियां दिए शहादतां कबूल ने मैं कुछ नहीं मांग दी जे कुछ देना ही ते मेरे बाबा दी उम्मत दे गुनाह मां दी माफी द परवार رسول اللہ دی والے جنہ نے زندگی دی آخری سانس تک تو ہارڈے تھے میرے واسطے دعا با کیتیا ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگے چا دعا کرنا اللہ ساڑی حاضری نو قبول فرمائے تمام نوجوان میں نام تو فردن فردن واقف نہیں ہے اللہ کریم جیڑے دوستہ نے کابشہ کیتیا بار چکے جیڑا نوجوان ہے بھئی انہیں میں نو اے ہی موضوع دیتا میں او ہی بیان کر دیتا اللہ تعالی ساڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر د تیس مارے چنوں میں انشاءاللہ پھانگٹ حاضر ہو رہے ہیں محفل پاک ہوتے سالانہ محفل مبارک پھانگٹ والی تیس مارے چنوں میں حاضر ہو رہے ہیں تمام احباب شرکت فرما